பேசிடலாமா அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கம் மாண்புமிகு அம்மா அரசினுடைய சார்பில் கொரோனா வைரஸினுடைய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் கண்டெய்ன்மெண்ட் பிளான் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் டெஸ்டிங் லேபு அதோடு சேர்த்து ப்ராப்பர் ப்ரொட்டோக்கால் கண்டெய்ன்மெண்ட் பிளானோடு சேர்த்து நம்ம வந்து கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ரெக்கவரி ரேட் என பல்வேறு விஷயங்களில் மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய தலைமையில் அனைத்து துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து சிறப்பான பணிகளை ஒவ்வொரு உயிரும் முக்கியம் என்ற மாண்புமிகு முதலமைச்சர் சொன்ன அந்த வரிகளுக்கு இணங்க மிகுந்த கவனத்தோடும் இன்றைக்கு அந்த பணிகளை நம்முடைய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் அனைத்து துறையை சார்ந்த அதிகாரிகள் அலுவலர்கள் கடை கோடி தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் செவனே அந்த பணியை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்கள் இன்றைய நிலவரப்படி டோட்டல் சாம்பிள் டெஸ்டட் அதாவது இன்று ஒரு நாள் டோட்டல் சாம்பிள் டெஸ்டட் வந்து ஆறாயிரத்தி நூத்தி ஒன்பது பேருக்கு வந்து நம்ம சாம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணதில் இன்னைக்கு வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் வந்து ஆறாயிரத்தி நூத்தி ஒன்பது பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ இதையும் சேர்த்து இதுவரை டெஸ்ட் செய்யப்பட்ட அந்த மொத்த டெஸ்டுகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டோட்டல் பர்சன்ஸ் நபர்கள் எத்தனை நபர்களுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூத்தி பத்து நபர்களுக்கு ஆர்டிபிசிஆர் நம்ம ஏற்கனவே செயல்பட இந்த கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட் ஆனால் ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் மூலமாக டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கு வந்து இந்த ஆறாயிரத்தி நூற்றி ஒம்பது பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணதில் பாசிட்டிவ் வந்து நாற்பத்தி மூணு பேர் இன்றைக்கு வந்து நாற்பத்தி மூணு பேர் பாசிட்டிவ் அதில் குறிப்பாக வந்து ஏற்கனவே யாருக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வந்திருக்கோம் அந்த குடும்பத்தினருக்கு வந்து அதிகபட்சத்தில் வந்திருக்கு அது போக மற்றும் சில பேருக்கு வந்திருக்கு அதை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ மொத்தம் பாசிட்டிவ் வந்து இது வரைக்கும் தமிழகத்தில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது இன்னைக்கு மட்டும் டிஸ்சார்ஜ் வந்து நாற்பத்தி ஆறு பேர் இன்னைக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் நேற்றும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணோம் முந்த நாளும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணோம் இன்னைக்கு நாற்பத்தி ஆறு பேரை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் அதிகபட்சமாக கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் மொத்த டிஸ்சார்ஜ் வந்து இது வரைக்கும் நானூற்றி பேரை வந்து அவர்கள் வந்து ரெண்டு மேண்டேட்ரி டெஸ்ட் எடுத்து பூர்ண நலன் பெற்று அரசுக்கு தன்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அவர்கள் வந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் பதினாலு நாள் வந்து ஹோம் குவாரண்டைன் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டாலும் கூட நீங்கள் வீட்டில் போய் பதினாலு நாள் வந்து நீங்கள் குவாரண்டைனில் இருக்கணும் யாரையும் தொடர்பு கூடாது அப்படின்ற அறிவுறுத்தலின் பேரில் அவங்க வந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க ஸோ மொத்த டிஸ்சார்ஜ் நான் சொன்னது போல நானூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஆக்டிவ் கேஸ் இந்த டிஸ்சார்ஜை நம்ம கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆக்டிவ் கேஸ் நம்முடைய அரசு அனைத்து மருத்துவமனைகளையும் சேர்த்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு பேர் நம்ம மருத்துவமனையில் இருக்கிறாங்க அதில் கொஞ்சம் சிக்கா சிக்கான்றது நாட் ஆன் வெண்டிலேட்டர் இன்டுபேஷன் இல்லை அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் அந்த பிராணவாயு தேவைப்படக்கூடிய அளவிற்கு கொஞ்சம் சிக்கா இருக்கக்கூடிய நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஆறு பேர் மற்றபடி எல்லாருமே வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காங்க இன்றைக்கு வந்து மரணம் வந்து ரெண்டு பேர் அதில் வந்து சென்னையில் தனியார் மருத்துவமனையில் இரண்டு மரணங்கள் அதில் குறிப்பாக ஒரு மூத்த மருத்துவர் ஒருவர் தனியார் மருத்துவர் இன்றைக்கு அது இது மரணம் என்பது கொஞ்சம் வருந்தத்தக்க விஷயம் ஸோ மொத்த டெத்து வந்து மொத்தம் இன்றைக்கி வந்து பதினேழு குறிப்பாக வந்து இது வரைக்கும் வந்து அந்த சிங்கிள் சோர்ஸில் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ரெண்டு இதுதான் இன்றைய புள்ளி விவரங்கள் அதோடு சேர்த்து இதில் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்னையில் பதினெட்டு கேஸ் மொத்தம் பாசிட்டிவான நாற்பத்தி மூணு பேஸில் சென்னையில் பதினெட்டு பேர் அரியலூரில் ரெண்டு பேர் திண்டுக்கல்லில் ரெண்டு நாகப்பட்டினத்தில் ஒன்று பெரம்பலூரில் ஒன்று ராமநாதபுரத்தில் ஒன்று சிவகங்கையில் ஒன்று தென்காசியில் நாலு திருவள்ளூரில் ரெண்டு திருவாரூரில் ஒன்று தூத்துக்குடியில் ஒன்று திருப்பூரில் ஒன்று திருச்சியில் நாலு விழுப்புரத்தில் மூணு முதன் முதலில் புதுக்கோட்டையில் ஒன்று ஸோ மொத்தம் வந்து இன்னைக்கு நாற்பத்தி மூணு பாசிட்டிவ் கேசஸ் வந்திருக்கு லேபு டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி நேற்று வந்து நம்ம வந்து முப்பத்தி ஒன்றாக இருந்தது இப்போ வந்து முப்பத்தி மூன்றாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து அரசினுடைய நடவடிக்கை முதலமைச்சருடைய நடவடிக்கை மூலமாக இருபத்தி மூணு அரசு ஆய்வகங்களும் 
பத்து தனியார் ஆய்வுகளும் சேர்த்து மொத்தமா வந்து முப்பத்தி மூணு ஆய்வுகளை நம்ம வந்து இன்றைக்கு நம்ம அப்ரூவல் பெற்றிருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனா சென்னையில வந்து நம்முடைய அரசுல இருக்கக்கூடிய இந்த பொது சுகாதாரத்துறை கூட இருக்கக்கூடிய இந்த ஆய்வகங்கள் கிண்டி கிங் இன்ஸ்டியூட்லாம் ஒவ்வொரு ஆய்வுகள்லுமே ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் டெஸ்டிங் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம கெப்பாசிட்டி உயர்த்துக்கிறோம் அதனால ஆறாயிரம் அளவுக்கு நான் சொன்னது போல ஆறாயிரத்தி நூத்தி ஒன்பது சாம்பிள் வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஒரே நாளில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் எந்த விதமான பேக்லாக் இல்லாமல் எந்த டெஸ்டாக இருந்தாலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வந்து இமீடியட்டாக அந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்டை நம்ம எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக சிறப்பாக வந்து அதனுடைய அந்த ஆய்வுகளுடைய அந்த தரம் இன்றைக்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது அதோடு சேர்த்து ரேபிட் கிஸ் டெஸ்டும் வந்து நம்ம வந்து பேரலாக செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நேரத்தில் நம்முடைய மாண்பகம் முதலமைச்சர் ஆணைக்கணிங்க ரேபிட் கிஸ் டெஸ்ட்டும் கண்டினியூஸாக நம்ம அதை வந்து அந்த ஆஸ் பர் ப்ரொட்டோக்கால் யார் யாருக்கெல்லாம் செய்யணுமோ அதையும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அது வந்து கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட் இல்லை அப்படின்றதுனால அது உண்டான ரிசல்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லலை பொதுவாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அளவில் வந்து உலக அளவில் நீங்கள் பார்த்தாலும் கூட உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து இன்றைக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து மிக சிறப்பாக வந்து இந்த நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டிருக்கின்றன மிக சிறப்பான அளவிற்கு இந்த நோய் வந்து கட்டுக்குள்ள இருக்குன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவை பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம நடந்துட்டு இருக்கிறோம் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வந்து அனைத்து மாநிலங்களையும் நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்தா கூட இந்த ரெக்கவரி ரேட் அது அதிகமான டிஸ்சார்ஜ் கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம தான் ஹையஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் இரண்டாவது இடத்துல டிஸ்சார்ஜ் அதிகமாக பண்ணிக்கிறோம் மற்ற மாநிலத்தில் கூட மகாராஷ்டிரா அங்கே வந்து கேஸுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்ம வந்து ஹையஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து நம்ம அந்த கட்டுக்குள்ள தொடர்ந்து அந்த கட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த டெஸ்ட் வந்து ஆறாயிரத்தி நூத்தி ஒன்பது பேர் நம்ம டெஸ்ட் எடுத்தா கூட அது போக்கஸ்டா யாருக்கு டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்றது யாருக்கெல்லாம் டெஸ்ட் எடுத்தா அந்த பாசிட்டிவ் வரக்கூடிய சூழல் இருக்கிறதோ நீங்க தொடர்ந்து கேட்பீங்களா யாருக்கு டெஸ்ட் எடுத்தா சூழல்னா அந்த காண்டாக்ட் பிரைமரி காண்டாக்ட் செகண்டரி காண்டாக்ட் சொல்லக்கூடிய கண்டெய்ன்மெண்ட் பிளான்ல இருக்கக்கூடிய யாருக்கெல்லாம் நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம போக்கஸ்டா டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அப்படி எடுக்கக்கூடிய ஆறாயிரத்தி நூத்தி ஒன்பது பேர்ல வந்து நாற்பத்தி மூணு பேர் அப்படின்றது வந்து நமக்கு ஒரு ஆறுதலான விஷயம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் நம்ம வந்து ரேண்டம் சாம்பிளிங் எடுக்கல ஸோ சமூகத்தில் போய் நம்ம சாம்பிள் எடுக்கல சமூகத்தில் வந்து சர்வலைன்ஸ் வந்து நம்ம ரேபிட் ரேபிட் கிட் கிட்ட வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் இதை வந்து நம்ம போக்கஸ்டா எடுக்கிறப்ப போக்கஸ்டா யாருக்கெல்லாம் நோய் தொற்று வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு எடுக்கிறப்ப அவங்கள வந்து நமக்கு வந்து நாற்பத்தி மூணு பேர் என்பது நிச்சயமா ஒரு ஆறுதலான விஷயம் லேப் ஃபெசிலிட்டி டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி இது எல்லாமே நம்ம வந்து இந்திய அளவில் நிச்சயமா குறிப்பாக வந்து நேற்று வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ உடைய ரீஜனல் டைரக்டர்ஸ் அதே போல நேற்றைய முன்தினம் வந்து மத்திய குழு எல்லாம் வந்து எல்லாம் நம்முடைய அரசு மருத்துவமனை எல்லாம் பார்வையிட்டாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப ப்ராப்பர் ப்ரொட்டோக்கால் வந்து கரெக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து அப்ரிசியேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் நம்ம முதலமைச்சர் தலைமையில சிறப்பா பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்றது மட்டும் இந்த நேரத்தில் நான் உங்களோட தெரிவிச்சுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கேன் இல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது இப்ப இன்றைக்கும் வந்து எதிர்கட்சி தலைவருடைய பொதுவா நான் வந்து மருத்துவத்துறை சார்ந்த தகவல்களை உங்களுக்கு பரிமாறணும்னு சொல்றேன் இப்ப நீங்க கேள்வி எழுப்பியிருக்கீங்க ரெண்டாவது அதோட சேர்த்து நீங்க இப்ப என்னை பதிலும் சொல்ல வைக்கிறீங்க பொதுவா இந்த நேரம் வந்து உலக அளவுல உலக சுகாதார உலக அளவுல வந்து ஒரு பேரிடர் ஒரு டிசாஸ்டர் இன்றைக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க சோ இந்த நேரம் வந்து அரசியல் செய்வதற்கான நேரம் அல்ல அரசியல் செய்வதற்கான காலமும் அல்ல இது வந்து ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணியை எதிர்த்து உலக நாடுகளே போராடி கொண்டிருக்கிறது வல்லரசு நாடுகளே இன்றைக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறது ஏன் வல்லரசு நாடுகளே அந்த போராட்டத்துல தவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில தமிழ்நாட்டில் நம்ம வந்து வெல் வித்தின் டைம் இன்னும் சொல்ல போனா சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவுகளை உடனுக்குடன் நான் மாண்புகும் முதலமைச்சர் எடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை வந்து அவர் மாண்புகும் முதலமைச்சர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை சிறப்பாக எடுத்ததுனால தான் இன்னைக்கு வந்து நான் சொன்னது போல யாருக்கெல்லாம் நோய் தொற்று இருக்கணும்னு ஒரு ஆறாயிரத்தி நூத்தி ஒன்பது பேர் எடுக்கிறப்ப நாற்பத்தி மூணு பேருக்கு நமக்கு வர்றது ஒரு ஆறுதலான விஷயம்ன்றத நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து இது வந்து அரசுடைய அலட்சியம் என்று சொல்வதோ இல்ல இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு கிட்டுனா அதுல வந்து ஒரு ஒரு ட்விட்டர்ல வந்து ஒரு ஒரு குதர்க்கமான ஒரு ஒரு அரசியல்
தனியார் மருத்துவமனைகளை சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரபலமான மருத்துவமனைகளுக்கும் நானும் அரசு செயலாளர் டிஎன்ஹெச் பிடி ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு நாங்களே நேரடியாக போய் அந்த ப்ரோட்டோக்கால் படி ப்ராப்பராக இருக்கணும் நேரடியாக ஆய்வு செஞ்சுருக்கிறோம் அனைத்து பிரபலமான மருத்துவமனைகளுக்கும் ஏன் இன்றைக்கு இந்த இறந்த மருத்துவர் கூட வந்து அவர் வந்து நீங்க அதை பத்தி கருத்து சொல்லிக்கிறாங்க அந்த மருத்துவர் வந்து ஒரு 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 சீனியர் நியூரோ சர்ஜன் அவர் ஒரு கடைசி வரை வந்து அவர் வந்து அந்த எத்திக்ஸ் படி அந்த நியூரோ சர்ஜன் வந்து தன்னுடைய கடமையை வந்து கடமையாக தன்னுடைய பணியை வந்து கடமையாக கருதி கடைசி வரைக்கும் அவர் சர்ஜரி எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு துர துரஷ்டவிதமா அவருக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ஏற்படுது ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் ஏற்பட்டாலும் கூட உடனே அவர் தனியார் மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்படுறாரு அரசும் தேவையான ஆலோசனைகள் வாங்கி அதை கண்காணிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அவர் மீண்டும் வந்துடணும் அப்படின்றத எல்லாருடைய எண்ணமா இருந்தது பட் அவர் வந்து கோமார்பிலிட்டி எல்லாம் இருந்த காரணத்தினால இன்னைக்கு வந்து அவருடைய இழப்பு என்பது எங்களுக்கு வேதனையா இருக்கு வருத்தமா இருக்கு ஆனால் இந்த வேதனைகளை வருத்தத்தில் வந்து இது அலட்சியம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவது இது ஒரு சரி இது இது அது ஏற்புடையது அல்ல என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் வந்து நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஏன்னா டானிங் டாஃபிங் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் சார் ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலே நம்ம டானிங் பண்ணுறோம் டாஃபிங் பண்ணுறோம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் எல்லாமே செய்கிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து கிட்ட பற்றி இப்போ இதே இதே மாதிரியான அரசியல் தான் வந்து இப்போ இது அதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி அந்த மருத்துவருக்கு நேர்ந்த அந்த நிகழ்வு என்பது அந்த கொஸ்டின் தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க அது வந்து நிச்சயமாக கண்டிக்கத்தக்கது கண்டிக்கத்தக்கது மான் முக முதலமைச்சர் அவர்கள் உடைய கவனத்துக்கு வந்தது கூட மிக கடுமையான உத்தரவுகளை முதலமைச்சர் பற்றி இருபது பேர் இன்றைக்கு கொலை முயற்சி வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு அவர்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் எந்த விதமான பாரபட்சமும் எங்களுக்கு கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை நான் தெளிவுபடுத்த வருகிறேன் ஒன்று இது வந்து தவறான விஷயம் கண்டிக்கத்தக்க விஷயம் முதலமைச்சர் இதில் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறாங்க இனிமேல் நிச்சயமா இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் வந்து ஏற்படக்கூடாது என்பதில் அரசு உறுதியா இருக்கு இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெளிவை திட்டவட்டமாக நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் சார் ஒரு பாடி யாராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் மருத்துவர் என்பது ஒரு மகத்தான பணி போற்றத்தக்க பணி இன்னைக்கு உலகமே மருத்துவர்கள் தான் இன்றைக்கு வந்து முதன்மையானவர்கள் அப்படின்னு எல்லாரும் பாராட்டுறாங்க ஒரு யாராக இருந்தாலும் கூட உயிர் என்பது முக்கியம் அப்ப ஒரு ஒரு இறந்தாருன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அதை நாங்க வந்து ஆஸ்பர் ப்ரோட்டோக்கால் எஸ்ஓஎஸ் சொல்லுவோம் ஆஸ்பர் ப்ரோட்டோக்கால் அதை உரிய முறையில நம்ம பேக் பண்ணி ரோல் பண்ணி கிருமிநாசினி தெளித்து உரிய ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி ஜிப் பண்ணி அதை வந்து நாங்க வந்து அந்த ஊழியர்களுக்கும் தகுந்த பாதுகாப்பு உரங்கள் எல்லாம் போட்டுட்டுதான் போய் பரியல் பண்றப்ப எந்த சூழ்நிலையிலையும் ஒரு பரியல் பண்றதுனாலயோ அல்லது வந்து ஒரு ஃபயர் பண்றதுனாலயோ அதுல ஏற்படக்கூடிய தூசினாலேயோ காற்றுனாலேயோ மாசினாலேயோ எந்த விதத்திலையும் இந்த வைரஸ் பரவாது என்பதை நான் திட்டவட்டமாக பொதுமக்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதனால தயவு செய்து இதுல இந்த மாதிரியான பரியல் பண்றப்ப இது போன்ற ஒரு வீண் வதந்திகளை இதுல சமூக விரோதிகள் விஷமிகள் இது போன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து கிளப்பி இது போன்ற ஒரு ஒரு இழுக்கான செயல்களை செய்ய வேண்டாம் என்பதை அரசு சார்பில் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்